வெல்கம் டு தமிழ் மேட் பாயிண்ட் சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பெஸ்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் ஃபார் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுமா நம்ம சேனலோட பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கொஷின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டூ ரேஷியோஸ் ஈஸ் கிரேட்டர் ஸோ இங்கே ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் ஈஸ் டு எயிட்டீன் அண்ட் டென் ஈஸ் டு லெவன் இதில் எது பெருசுன்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனமாக பாருங்கள் கொஷினை எது பெருசு ஸோ கொஷினில் கிரேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்களா அல்லது ஸ்மாலர்னு கொடுத்துருக்காங்களான்றத பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே ஒரு ரேஷியோ அப்படின் இருந்ததுன்னா செவன்டீன் ஈஸ் டு எயிட்டீன்னா பேசிக்காகவே ரேஷியோ எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றி எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ செவன்டீன் ஈஸ் டு எயிட்டீன்னா ஸோ செவன் பை எயிட்டீன் இப்படி மாற்றி எழுத முடியும் அடுத்த ரேஷியோ டென் ஈஸ் டு லெவன் அப்போது டென் பை லெவன் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸில் எது பெருசு ரெண்டு விகிதத்தில் எது பெருசு அப்படின்றத நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சுருக்கக்கூடிய மெத்தடு தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஈஸி டினாமினேட்டரில் எல்சிஎம் எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிடலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளே ஈஸ் அ பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு வே ஓகேங்களா ஸோ செவன்டீன் இன்ட்டு லெவன் டென் இன்ட்டு எயிட்டீன் என்ன நம்பர் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் எயிட் செவன் கிடைக்கும் இங்கே ஒன் எயிட்டீன் கிடைக்கும் இது ரெண்டில் எது பெருசு ஸோ ஒன் எயிட்டி செவன் பெருசு ஸோ ஒன் எயிட்டி செவன் எந்த ரேஷியோவுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் செவன்டீன் பை எயிட்டீனுக்கு கிடச்சிருக்கு டென் பை லெவன் இந்த பக்கம் ஸோ விச் ஒன் இஸ் அ கிரேட்டர் அப்போ செவன்டீன் பை எயிட்டீன்ற இந்த ரேஷியோ தான் பெரிய ரேஷியோ ஸோ கிரேட்டர் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் இஸ் செவன்டீன் ஈஸ் டு எயிட்டீன் ஸோ பேசிக்காகவே ரேஷியோன்றத ஏ இஸ் டு பி இருந்துச்சுன்னா ஏ பை பின்னு எழுதலாம் அப்போ செவன்டீன் ஈஸ் டு எயிட்டீனுங்கிற செவன்டீன் பை எயிட்டீன் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் third proportional to 18 and 54 third proportional அப்படின்றப்போ ஸோ ப்ரப்போஷ்னல் அப்படிங்கிறது விகிதாச்சாரம்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஸோ இங்கே மூணு ரேஷியோஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ செகண்ட் ரேஷியோ தேர்ட் ரேஷியோ இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் தேர்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடியது என்னவோ ரெண்டே ரெண்டு தான் ஸோ ஏ ஈஸ் டு பி ஆஸ் டு பி இஸ் டு சி இப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் தேர்ட் ரேஷியோன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏ ஈஸ் டு பி ஆஸ் டு இந்த நாலு புள்ளி வச்சிருக்க இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் ஆஸ் டு ப்ரொப்போஷ்னலில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் மெத்தட் இது பி ஈஸ் டு சி ஸோ ஏ இஸ் டு பி எப்படி எழுதலாம் ஏ பை பி ஆஸ் டூன்றது ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷ்னல் தான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரேஷியோவுக்கு இந்த ரேஷியோ ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறோம் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு பி பை சி இப்போது ஈஸி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இங்கே ஏன்றது என்னென்னா எயிட்டீன் பிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபோர் தேர்ட் ரேஷியோவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இன்ட்டு சி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் பண்ணலாம் என்ன த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போது சியோட வேல்யூவை ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டைம்ஸு ஆன்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ தேர்ட் ப்ரொபோஷ்னல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா 162 சொல்றது 18 is to 54 is to 162 அப்போ 162ன்றது தான் இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா சோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா फोर्थ ப்ரொபோஷ்னல் फोर्थ ப்ரொபோஷ்னல்ன்ற क्वेश्चन ஓகேங்களா சோ फोर्थ ப்ரொபோஷ்னல் அப்படிங்கிறது பாருங்க இங்க இருக்க கூடியது a is to b is to c is to d 
first ratio second third fourth இப்ப நமக்கு தேவையானது fourth தான் ஓகேங்களா அப்போ a is to b as to c as to d இப்போ இங்க என்ன இருக்கு நாலு ரேஷியோவுமே இங்க இருக்கு ஸோ ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டி இந்த ரேஷியோ எப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் ஸோ நமக்கு தேவையானது டி தான் வேணும் தட் இஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி சி டிவைடட் பை ஏ ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த நாலு ரேஷியோவில் இருந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஃபார்முலா மெத்தடு கொண்டு வரோம் ஓகே ஸோ இது நம்ம ஆக்சுவல் மெத்தட் போனால் கொஞ்சம் பெரிய மெத்தடாக போகும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கொஷினுமே ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி டிவைடட் பை ஏ அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி வேல்யூன்னு திஸ் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ தேர்ட்டீன் இன்டூ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சாரி நைன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நைன் எத்தனை டைம் கேன்சல் ஆகுது செவன்டீன் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் செவன்டீனையும் தேர்ட்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதோட ஆன்சர் தான் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கிது ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் என்னன்னு பார்த்துருங்க செவன்டீன் ஈஸ் டு எயிட்டீன் டென் ஈஸ் டு லெவன் அடுத்தது தேர்ட் ப்ரொப்போஷனல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது ஃபோர்த் ப்ரொப்போஷனல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே ஸோ ஃபைண்ட் த மீன் ப்ரொப்போஷனல் மீன் அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் மீன் அப்படின்னா பிட்வின் வேல்யூன்னு சொல்லக்கூடியது ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இந்த பி தான் நடுவில் இருக்கு இல்லைங்களா செகண்ட் ரேஷியோவை தான் நம்ம மீன் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ செவன் இஸ் டு பி இஸ் டு சி சிக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி த்ரீ மீன் ப்ரொப்போஷ்னல் பிட்வின் செவன் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேட்டிருக்காங்க பி வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருக்கோம் a பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை சி ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம போகிறோம் இப்போ சரிங்களா ஸோ பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் ஏ இன்டு சி ஏ இன்டு சி ஸோ பி ஸ்கொயர் நமக்கு தேவையான வேல்யூ b, பட் இங்கே ஸ்கொயர் டேம் இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் b இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ போட வேண்டியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு நைன் ஸோ இதை ரூட்லேருந்து எடுக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ ரெண்டு செவன் இருக்குது நைன் ஒரு தடவை ரூட்லேருந்து எடுத்தோம்னா த்ரீ அப்போ ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஸோ ஃபைண்ட் த மீன் ப்ரொப்போஷ்னல் அப்படிங்கிறதுனா செகண்ட் ப்ரொப்போஷனில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது தான் மீன் ப்ரொப்போஷ்னல் ஓகே அப்போ மூணு ப்ரொப்போஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் கொஷின் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஃபைவ் வாட் இஸ் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இந்த மாதிரி கொஷின் நிறைய தடவை கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் இந்த மாதிரி கொஷினை எடுத்து செலக்ட் பண்ணி படிங்க ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ கொஸ்டின் என்ன ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி சொல்லி கொடுக்கக்கூடியது ஷார்ட் கட் மெத்தடு தான் ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்போ ஏ இஸ் டு பிங்கிறது த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் பி இஸ் டு சிங்கிறது டூ இஸ் டு ஃபைவ் இப்போ கவனமாக பாருங்கள் ஃபோருக்கு இந்த பக்கம் அகெயின் ஃபோரே போட்டுக்கிறீங்க டூவுக்கு இந்த பக்கம் டூவே போட்டுக்கிறீங்க ஓகே ஸோ எந்த பக்கம் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய வேல் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடியதுக்கு அகெயின் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சேம் எக்ஸிஸ்ட் நம்பர் அப்படியே காப்பி பண்ணி போடுறதா ஓகேங்களா இப்போ ஃபோர் இருக்கா காப்பி ஆஃப் ஃபோர் 
டூ இருக்கா காப்பி ஆஃப் டூ ஸோ எம்டி ஸ்பேஸஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை பை த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஸோ இந்த ரேஷியோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரேஷியோ லாஸ்ட் ரேஷியோ கிடையவே கிடையாது இதை காமன் நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியுமா காமன் ஃபேக்டரால் டிவைட் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணணும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ அதாவது டிவைட் பை டூ ஆஃப் பண்ண முடியும் த்ரீ ஏ ஃபோர் டென் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது நம்மள காமன் நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியாது த்ரீயை வேறு எந்த நம்பராலையும் டிவைட் பண்ண முடியாது ஃபோரையும் வேறு எந்த நம்பர் காமன் நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோவாக கொண்டு வந்து விட்டுக்கணும் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் ஏ இஸ் டு பி டூ இஸ் டு த்ரீ பி இஸ் டு சி ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் சி இஸ் டு டி த்ரீ இஸ் டு செவன் வாட் இஸ் ஏ பி சி டி ஸோ ஏ பி சி டி ஓகேங்களா ஸோ இஸ் டு இங்கேயும் ப்ரீவியஸ் கொஷின் போலவே எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் த்ரீ இஸ் டு செவன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க பாருங்கள் இந்த பக்கம் என்ன நம்பர் காப்பி பண்ண போகிறோம் த்ரீ த்ரீ எம்டி ஸ்பேஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம காப்பி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் காப்பி பண்ண போகிறது ஃபோர் இந்த பக்கம் காப்பி பண்ண போகிறது ஃபைவ் ஸோ இந்த பக்கம் எல்லாத்துக்கும் த்ரீ தான் ஸோ அகைன் மல்டிப்ளை பை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனா போதுங்க வேறு எந்த ஒரு நம் வேல்யூஸும் நம்ம அப்ளை பண்ண தேவையே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து எயிட்டி இந்த மூணு நம்பரையும் மல்டிப்ளே தான் பண்ணி போட்டிருக்கோம் மூணு நம்பர் மல்டிப்ளே இந்த மூணு நம்பர் மல்டிப்ளே இந்த மூணு நம்பர் மல்டிப்ளே அகைன் இந்த காமன் டிவைடட் பை எந்த நம்பரால் காமனாக டிவைட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் த்ரீயால் டிவைட் ஆகுது டென் ஈஸ் டு ஃபிஃப்டீன் ஈஸ் டு டுவெல் ஈஸ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் போட உங்களோட சப்போர்ட் என்றைக்கும் எங்களுக்கு தேவை ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ